ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഓർഗാൻഡി തുണികളോ ഓർഗാൻഡി ഫ്ലവർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു നൂല് വേണം കമ്പി വേണം നൂൽ കമ്പിയാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ ഒരു വര വലിച്ച് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഗാൻഡിയിൽ അപ്പം ഈ പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പൂവിൻ്റെ വലുപ്പവും മാറും അപ്പോൾ പത്തേതറുള്ള ഒരു ഓർഗാൻഡി ഫ്ലവർ ആണ് ഇന്ന് അത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സമചതുരമായിട്ടുള്ള പത്ത് എതളുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സാഹചര്യത്തിലുള്ള പത്ത് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് മടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈ കോർണർ ഇങ്ങനെ മടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോർണറും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ ഇതേപോലെ മടക്കുക അതിനുശേഷം നേരെ പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് മടക്ക് അതിനുശേഷം അതിനെയാണ് നേരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയത് അതിനുശേഷം ഈ കോർണർ ഈ കോർണർ ഇങ്ങനെ മടക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോർണറും മടക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് കോർണറുകൾ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി ഈ കോർണർ ഇങ്ങനെ അത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി വെക്കണം കൈ കൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് ചുരുട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഏഴ് അതൾ വേണം ഈ രീതിയിൽ മടക്കിയ ഏഴ് എതളുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി മൂന്ന് എതളിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലോ ഒരേതിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ മടക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുന്നു രണ്ടറ്റങ്ങളും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്നെണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ മടക്കലുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഈ ഇവിടെ ചുരുട്ടുന്നേടം വരെ നേരത്തെ ചുരുട്ടില്ല അതുപോലെ ചുരുട്ടുന്നേടം വരെ സെയിം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് മറ്റേത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു മടക്കിയത് ഇതിപ്പോൾ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടു ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചുരുട്ടി ഇത് അതേ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ
ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതേ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുന്ന ചുരുട്ടിയ മൂന്നെണ്ണം ആണ് വേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും ഉള്ളി വെക്കാൻ മുട്ടിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പത്ത് ഇതളും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങനെ പൂവായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ നൂൽക്കമ്പി വേണം ഇതൊരു കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു മെലിഞ്ഞ കമ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു അലുമിനിയം കമ്പികളാണ് ഫാൻസി സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ ഈ കമ്പി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിച്ച് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് പിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു വിലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കമ്പിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കമ്പികളുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു മെലിഞ്ഞ കമ്പിയാണ് ചില സമയത്തെ കട്ടിയുള്ള കമ്പി കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ മെലിഞ്ഞ കമ്പി ഇങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ കമ്പി ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ബലം കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇതള് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മടക്കിയ ഏഴെണ്ണം ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് മടക്കിയ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഒരു ഒന്നും മടക്കാത്ത ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മുട്ട അപ്പം ഞാൻ നൂലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിനെ കമ്പി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചുരുട്ടി ഒരു മുട്ട് പോലെ ഓക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൊട്ടായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂമാല കെട്ടുന്ന കെട്ടാണ് ഒന്ന് ചുറ്റി ഒരു ടൈറ്റിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ കാണത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ട് മുല്ലപ്പൂ കെട്ടുന്ന കെട്ടാണത് മുല്ലപ്പൂമാല കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ട് അത് എടുത്തു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒന്ന് ഇത് ഞാൻ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് അഴിച്ചേ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് ആ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുകയാണ് അതേ കെട്ട് പ്രാവശ്യം കെട്ടണം എന്നില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് ചുറ്റിയാലും മതി ഓരോ പ്രാവശ്യവും കെട്ടണം എന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് വന്നേ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് ഏതള് വെച്ച് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ചുറ്റുക
ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ വല്ല രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നിർത്താം മൂന്ന് ലെയർ മതി മൂന്ന് ലെയർ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ മതി അത് രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ലെയർ കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം അതിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ചാമത്തെ ലെയറിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അതിൽ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ അതായത് അവസാനത്തെ ലെയർ വെക്കുകയാണ് നൂല് പൊട്ടിപ്പോയ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആ നല്ല ടൈറ്റിലാണ് ഇത് ചുറ്റുന്നത് അത് അഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് അഥവാ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കെട്ടി വന്ന് അവസാനം വരുമ്പം അഴിക്കണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ അഴിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി ഇതിലും വലിയ ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി എവിടെയാണോ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കെട്ടിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കും ഞാൻ താഴേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് തുണിയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ടൈറ്റാക്കി ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് കെട്ടി ഇവിടെ കെട്ടി ഇനി ഈ തണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാതിരിക്കാൻ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഇത് സാധാരണഗതി രണ്ട് കളറിലാണ് ഉള്ളത് ഗ്രീനും വൈറ്റും നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ ബൊക്കകളൊക്കെ ചെയ്യൂലോ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം വൈറ്റ് കളറുള്ള ഫ്ലവറിന് വൈറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് നല്ല വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വലിച്ച് ഇതാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പശ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പറ്റാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു പശ നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ തന്നെ ഒരു പശ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ വേറെ അഡീഷണൽ പശകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട അപ്പം ഇതാണ് ഫ്ലവർ ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഫ്ലവർ വൈസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ലൊരു റോസ് ഫ്ലവറും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്രാഫ്റ്റ് എംബ്രോയിഡറി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനി കാണാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണണം എന്നുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ കാണ